Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Mafia Definitive Edition Review zeige ich dir, worum es im Spiel geht, wie gut das Remake geworden ist und am Ende gibt es auch eine Wertung von mir. Aber vor allem möchte ich dir alle Informationen geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Ich habe vom Publisher ein kostenloses Testmuster bekommen, meinen Dank dafür. Ich bewerte aber alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Mafia 1 Remake Hintergrund die Mafia-Reihe brauche ich vermutlich nicht vorzustellen. Es begann 2002 mit einfach nur Mafia, das den Grundstein für diese Serie legte und zu einem Klassiker wurde. Es bot für damalige Verhältnisse sehr gute Grafik, eine enorm umfangreiche Open World in einer Großstadt, schicke Autofahrten und eine spannende Geschichte. Das alles bildete einen ganz besonderen Mix, der viele Jahre lang eine Vorlage für das ganze Genre der Open World Gangsterspiele wurde. Auch wenn es selbst zum Teil Elemente von Grand Theft Auto 3 beinhaltete, hat es sicher auch Einfluss auf GTA 4 und 5 gehabt, was Storytelling in dieser Art von Spielen angeht. Hier haben wohl beide gegenseitig voneinander gelernt. Und neben den Nachfolgern Mafia 2 und 3 gab es auch andere Spiele, die sich stark an Mafia orientierten, wie zum Beispiel das wunderbare Sleeping Dogs oder Watch Dogs von Ubisoft. Mafia 1 Remake oder Mafia Definitive Edition 2020 die Mafia Definitive Edition ist nun ein komplettes Remake des Originalspiels von 2002. Das Originalentwicklerstudio Illusion Softworks gibt es heute, 18 Jahre nach dem ersten Release, nicht mehr. Es wurde im Laufe der Jahre von 2K aufgekauft und einige Teile und Entwickler von damals sind im aktuellen Entwickler Hunger 13 aufgegangen. Der ursprüngliche Studiochef Daniel Wavra ist aber nicht mehr dabei. Er ist laut Twitter auch nicht ganz so begeistert vom Remake gewesen, aber vermutlich vor allem auch, weil er gern noch einmal daran verdient hätte. Bei der Neuinterpretation wurde die bereits ziemlich gute Grafik-Engine von Mafia 3 als Basis genutzt und diese nochmal um einiges verbessert. Und die Level-Designer haben dann damit eine fantastische Arbeit geleistet, mit diesen technisch viel besseren Mitteln der neuen Engine die Welt komplett neu zu erschaffen. Alles ist vollständig mit modernen Techniken neu gestaltet und von Grund auf neu gebaut worden. Dabei wurde sich in vielen Teilen sehr stark am Original orientiert. Kenner der ursprünglichen Version werden viele Orte, aber auch Gameplay-Erlebnisse und Filmszenen wiedererkennen. Aber Hangar 13 hat nicht nur einige in die Jahre gekommene Gameplay-Mechaniken, die Animationen, Grafiken, Texturen und Vertonungen überarbeitet. Es wurden außerdem auch so einige der aus ihrer Sicht eher unklaren oder unlogischen Story-Abschnitte modernisiert. Hier scheiden sich die Geister ein wenig. Manche kritisieren es, dass Hangar 13 sich nicht 100%ig an das Original gehalten hat. Aber aus meiner Sicht muss ich sagen, dass die Mafia Definitive Edition ein wunderbares Remake ist. Es gibt nur wenige herausragende Remakes in meinen Augen. Sehr oft scheitern solche Aufpolierungen an altbackenen Mechaniken, die nur allein mit neuen Texturen heute trotzdem keinen Spaß machen. Und hier hat man diesen Fehler vermieden und eine rundum moderne Neuinterpretation des Originals erstellt, die nicht nur extrem viel besser aussieht, sondern sich auch einfach total rund spielt und Spaß macht. Mafia – Spieltyp Ähnlich wie im GTA Story Mode bietet Mafia eine große Stadt und etwas Umland, das einem frei zum Herumfahren zur Verfügung steht. Allerdings ist die Stadt hier nicht wie in GTA eine Quelle von zig verschiedenen kleinen Nebentätigkeiten und Zufallsereignissen mit ein paar Geschichten dazwischen. In Mafia gibt es keine Nebentätigkeiten. Zufallsereignisse und auch Läden, interaktive NPCs und ähnliches findet man hier eher nicht. Hier ist die Stadt vielmehr eine Kulisse für eine Art interaktiven Film, in dem wir selbst den Haupthelden oder vielmehr Schurken spielen. Wir verbringen die Spielzeit mit Herumfahren und Schießen, uns prügeln und manchmal schleichen wir. Sehr oft wird in Filmszenen oder in Gesprächen während des Fahrens die komplexe und sehr gut geschriebene Geschichte einer Mafia-Familie erzählt, die mit einer konkurrierenden Familie im Kampf um die Stadt liegt. Gameplay, Charaktere und Story in Mafia Definitive Edition spielen wir Thomas Angelo, auch Tommy genannt. Das Spiel arbeitet mit Rückblenden. Denn zu Beginn finden wir uns in einem Gespräch mit einem Polizeikommissar wieder, bei dem wir sozusagen auspacken. Wir erzählen ihm alle Informationen aus unserer jahrelangen Karriere als Gangster und Mafioso, in der Hoffnung, dass dieser uns als Kronzeuge in Schutz nimmt und vor allem unsere Frau und Tochter in Sicherheit bringt. Diese episodenartigen Rückblenden beginnen, als wir noch ein unbescholtener Taxifahrer in Lost Heaven waren. 
Wir geraten durch einen Zufall mit den Gangstern Pauli und Sam zusammen, die auf der Flucht unser Taxi kapern und uns zwingen, sie durch eine aufregende Verfolgungsjagd und Schießerei in Sicherheit zu fahren. Dafür demoliert die verfeindete Morello-Mafia-Familie später unser Taxi. Wir beginnen auf Rache zu sinnen und schließen uns dafür der Salieri-Familie an. So geraten wir nach und nach immer tiefer in die Spirale aus brutaler Gewalt, skrupellosem Verbrechen und gnadenlosen Krieg gegen die konkurrierende Morello-Familie. Die Mobster Pauli und Sam werden unsere Freunde, fast unsere Brüder und unser Don ist unser Chef und der Vater unserer Familie. Im Laufe der Jahre eskaliert der Konflikt immer mehr und die Verbrechen und die Kämpfe werden immer heftiger. Bis nach einigen Jahren. Aber halt, das spoilern wir hier nicht. Ich kann nur jedem empfehlen, die Geschichte selbst zu genießen, denn sie ist wirklich enorm gut und spannend. Technik, Grafik, Sound. Kommen wir aber zur technischen Verbesserung der Mafia Definitive Edition. Eigentlich ist nämlich technisch fast nicht so geblieben, wie es war. Das Remake bringt eine neue, moderne Grafik-Engine, komplett neue Vertonung, zahlreiche neue Fahrzeugmodelle und Fahrphysik und neue Shooter-Mechaniken wie Deckungssystem oder verbessertes Schleichen. Und all dies wurde auf einem technischen Niveau neu gebaut, das wirklich phänomenal ist. Hangar 13 hat für Mafia 3 einige Schelte bekommen, weil es zwar gut aussah, es hatte aber etwas hakeliges Gameplay. Manche Features in Mafia 3 waren eher unfertig bei Release und haben nicht so gut funktioniert. Aber von diesen Mängeln merkt man im Mafia 1 Remake nahezu gar nichts. Die Grafik ist von extrem hoher Qualität und läuft dabei auch auf Mittelklasse-Systemen noch erstaunlich gut. Meine in die Jahre gekommene leicht übertaktete Radeon RX 580, die ungefähr auf dem Niveau einer Nvidia RTX 2060 werkelt, kann die Mafia Definitive Edition in 1440p flüssig darstellen. Die Weitsicht ist gut, die Spiegelungen sind auch ohne RTX enorm schick und auch das Fahren ist flüssig und macht Spaß. Die Shooter-Elemente funktionieren sehr gut und die Modernisierungen gegenüber dem Original fügen sich für meinen Geschmack allesamt sehr gut ins Spiel ein. Die Fahrphysik der Autos ist sehr passend, dafür, dass man 1920er und 1930er Autos häufig über Kopfsteinpflasterstraßen lenkt. Und falls man irgendwelche Elemente zu leicht, zu schwer, zu realistisch oder die Polizisten zu pingelig findet, bietet das Mafia 1 Remake sehr umfangreiche Optionsmenüs. Dort kann man jederzeit im Spiel den Schwierigkeitsgrad, die Simulation der Autos, die Reaktionen der Polizei zwischen leicht und schwer oder aber auf Original wie 2002 einstellen. Die gesamte Geräuschkulisse der Stadt, die Radioaufnahmen, Fahrgeräusche und auch die Schussgeräusche empfand ich insgesamt als immer passend und sehr atmosphärisch. Die Neuvertonung der Figuren ist für meinen Geschmack sehr gelungen. In den zahlreichen Filmsequenzen herrscht immer eine passende Stimmung. Willkommen in der Familie. Sehr gut. Jetzt habe ich Hunger. Luigi, essen wir. Willkommen. Unser Barkeeper Luigi. Kann nicht gut kochen. Aber seine Tochter Sarah, bellissima. Manche mögen bemängeln, dass beim Original ein Schauspieler aus dem berühmten Hollywood-Mafia-Epos Goodfellas als Sprecher dabei war, beziehungsweise sein Synchronsprecher. Das halte ich etwas für Haarspalterei, aber da gehen die Geschmäcker sicher auseinander. Die deutsche Übersetzung ist mehr oder weniger fehlerfrei, sowohl in der Aussprache wie auch in den Untertiteln und Beschriftungen. Hier sind mir im ganzen Spiel nur an ein oder zwei Stellen winzige Fehler aufgefallen, aber das ist zu vernachlässigen. Insgesamt ist die Mafia Definitive Edition in sieben Sprachen vertont und bietet 14 verschiedene Sprachen schriftlich. Meinung und Fazit Mafia war bereits 2002 ein gutes Spiel, es ist auch heute noch einer der Gangsterspiele-Klassiker. Es ist halt nur etwas in die Jahre gekommen. Und zumindest für meinen Geschmack sind so alte Spiele irgendwann nicht mehr wirklich spielbar. Manche stehen auf dieses Retro-Ambiente. Matschige Texturen, eckige Gesichter, hakelige Steuerung und derlei Dinge. Aber ich für meinen Teil habe mich Jahr um Jahr gefreut, dass die Technik besser geworden ist. Und derart alte Spiele zu spielen, ist für mich meistens kein so schönes Erlebnis. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass Mafia dieses Remake bekommt. Aber ich bin bei Remakes und Remastered-Versionen immer eher skeptisch. Wie bereits vorher erwähnt, gibt es oft richtig schlechte Remaster. Entweder wird kaum etwas verbessert und das Gameplay und die Bedienung bleibt altbacken und hakelig und dann macht das Spiel keinen Spaß und sieht mehr aus wie eine Karikatur seiner selbst. Hier fällt mir als Negativbeispiel das Commandos Remaster ein, eine der schlechtesten Remaster-Versionen der letzten Jahre. 
Oder aber es wird ein komplett anderes Spiel erschaffen, das mit dem Original nicht mehr viel zu tun hat. Hier denke ich an das Final Fantasy VII Remake, das bestimmt ein enorm gutes Spiel wird, wenn alle Kapitel irgendwann mal draußen sind, aber das insgesamt mit dem Original nur noch wenig gemeinsam hat. Aber ich habe es noch nicht selbst gespielt, vielleicht stelle ich mir das auch schlimmer vor, als es ist. Die Mafia Definitive Edition ist aber ein tolles Erlebnis. Ich habe seit längerer Zeit nicht so viel Spaß in einem Spiel gehabt. Und auch wenn ich alle GTA-Teile, Watch Dogs 1 und 2, Sleeping Dogs und alle Mafia-Teile komplett durchgespielt und geliebt habe, ist das Mafia 1 Remake aus dieser ganzen Gruppe für mich bis jetzt das spannendste und das fesselndste Erlebnis gewesen. Auf der negativen Seite muss man erwähnen, dass in Hangar 13s Neuinterpretation von Mafia 1, genauso wie im Original, die riesige Stadt nur als Kulisse dient. Diese wird einfach fast gar nicht genutzt. Das Spiel bietet schöne Fahrten durch die Stadt, aber abseits der Geschichte ist alles leer und hohl. Von daher möchte ich Mafia 1 auch eigentlich gar nicht als Open-World-Spiel betiteln. Denn hier ist die Stadt nur Mittel zum Zweck, um eine epische Geschichte zu beheimaten. Alle Fußgänger und Passanten sind nur Statisten. Fast alle Gebäude, bis auf wenige Ausnahmen, in denen Story passiert, sind nur Staffage zum dran vorbeifahren. Es gibt ein paar Sammelitems, aber nicht übermäßig viele und netterweise werden sie auch auf der Karte angezeigt, wenn man nahe dran kommt. Das mag auf der einen Seite ein Mangel sein, aber es bietet auf der anderen Seite auch den Vorteil, dass man nicht wie in vielen anderen Open-World-Titeln mit hunderten Nebenaktivitäten, Karte auf Deckentürmchen, belanglosen Mini-Quests oder langweiligen Erkundungs- und Sammelaufgaben vom eigentlichen Geschehen abgelenkt wird. Oft wird damit nur eine flache Geschichte unnötig gestreckt und in die Länge gezogen, wodurch die Dynamik der Story im Endeffekt an Druck verliert und oft in den Hintergrund gedrängt wird. Bei Mafia 1 behält die Story ihren massiven Druck. Wie in einem Actionfilm geht es Schlag auf Schlag, der Spannungsbogen bleibt meistens sehr hoch. Und man hat nicht das Problem, dass man vor lauter Nebenaufgaben irgendwann vergessen hat, worum es in der Hauptgeschichte eigentlich ging. Ansonsten bleibt mir zu sagen, dass für ca. 10 bis 15 Stunden Spielzeit der Titel etwas teuer ist für meinen Geschmack. Aber der Preis orientiert sich hier wohl auch am hohen Produktionsniveau und an der Qualität der geleisteten Arbeit. Denn insgesamt bietet das Mafia 1 Remake aus meiner Sicht das beste Erlebnis seit sehr langer Zeit in einem Singleplayer-Spiel. Mafia Definitive Edition Wertung Fasst man all dies zusammen? Bleibt mir nur zu sagen, dass jeder Fan von Mafia, GTA, Watch Dogs, Sleeping Dogs oder Filmen rund um das Gangster- und Mafia-Thema hier unbedingt genau hinschauen sollte. Auch Fans des ersten Teils können hier den Klassiker in einer tollen Neuinterpretation erleben, ohne wehmütig das Original zurückzuwünschen. Die Mafia Definitive Edition bietet ein rundum spannendes Abenteuer im Mafia-Milieu, das mit Spannung, Überraschungen und Dramatik nicht geizt und präsentiert dies in einer unerwartet hohen Qualität. Sowohl Grafik, Sound und Gameplay als auch die Gesamtqualität des Spiels sind durchweg auf einem sehr hohen Level. Als Basiswertung möchte ich hier 90% ansetzen. Dies wird durch den etwas hohen Preis von 40 Euro für ca. 10 Stunden Spielzeit etwas beeinträchtigt, sodass ich dafür 5% abziehen möchte. Damit komme ich zu einer Endbewertung von 85% für die Mafia Definitive Edition. Solltest du das Spiel mit einem Rabatt oder später im Sale günstiger bekommen, steigt die Wertung wieder an. Apropos Rabatt. Unten findest du einen Link zu meiner Partnerseite Gamesplanet, wo du das Spiel bereits jetzt mit 10% Startrabatt kaufen kannst. Ich bekomme von Gamesplanet eine kleine Provision, so kannst du etwas Geld sparen und gleichzeitig meine Arbeit unterstützen. Vielen Dank im Voraus, falls du das in Betracht ziehst. Wie gefällt dir dieses Mafia 1 Remake? Fesseln dich spannende Gangstergeschichten, wilde Verfolgungsjagden und Schießereien genug oder fehlt dir in dieser Open World das Drumherum und die Nebenaufgaben? Schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare, ich würde gerne mit dir darüber diskutieren. Einige Folgen Mafia 1 Let's Play gibt es mittlerweile auch schon auf meinem YouTube-Kanal. Falls du noch etwas mehr reinschnuppern möchtest, gibt es ebenfalls unten einen Link dazu. Mehr Gaming-News und Gaming-Reviews findest du auf dem YouTube-Kanal oder auf zapzock.de. Abonnieren und Daumen drücken kostet nichts, also gib dir einen Ruck. Ich würde mich freuen, wenn du das Review mit deinen Freunden teilen würdest. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.